สวัสดีครับวันนี้ก็มาเรียนกันในโมดูลที่5นะครับซึ่งเป็นโมดูลสุดท้ายของเรื่องเซตในโมดูลที่5นะครับเรื่องแรกที่เราจะศึกษากันก็คือเรื่องของหลักการรวมเข้าและตัดออกนะครับหลักการรวมเข้าและตัดออกนี่นะครับเราใช้ในกรณีที่เราสนใจที่จะหาจำนวนสมาชิกของการยูเนียนของเซตนะครับซึ่งการหาจำนวนสมาชิกในการยูเนียนของเซตเซตนั้นจะต้องเป็นเซตจำกัดนะครับแล้วก็ในหลักการแรกเราจะหาเฉพาะ2เซตนะครับการยูเนียนของเซต2เซตนะครับคือ A และ B โดยเราสามารถหาได้จากหลักการอันนี้นะครับอันนี้คือหลักการรวมเข้าและตัดออกกรณีที่เราพิจารณาเซตจำกัด2เซตนะครับถ้าดูจากสมการตัวนี้จะเห็นว่าถ้าดูจากด้านซ้ายมือของสมการนะครับอันนี้ก็คือจำนวนสมาชิกที่เกิดจากการยูเนียนของเซต A และเซต B นะครับส่วนทางด้านขวามือตรงนี้คืออะไรก็คือเราจะเอาจำนวนสมาชิกของเซต A รวมกับจำนวนสมาชิกของเซต B แล้วก็ลบในส่วนที่มันซ้ำกันอยู่ก็คือส่วนของจำนวนสมาชิกที่เกิดจากเซต A อินเตอร์เซตกับเซต B ครับโอเคอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่25กันนะครับในตัวอย่างนี้ก็กำหนดว่าเรามีนักศึกษาจำนวน 70% นะครับของนักศึกษาในสถาบันนะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีนักศึกษาจำนวน 30% มีโน้ตบุ๊กแล้วก็มีนักศึกษาจำนวน 20% นะครับที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กสิ่งที่โจทย์ต้องการหาก็คือให้หาว่ามีนักศึกษาจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่มีอย่างน้อยคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กครับฉันในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดนะตัวแปรที่แทนเซตต่างๆก่อนนะครับสมมุติว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เราให้เป็นเซต A นะครับส่วนนักศึกษาที่มีโน้ตบุ๊กอันนี้เราให้เป็นเซต B ครับทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาคือบอกอะไรมาบ้างนะครับเซต A เนี่ยจะเห็นว่าขนาดของเซต A ก็คือจะเท่ากับ70ขนาดของเซต B ก็จะเท่ากับ30นะครับแล้วก็บอกว่ามีนักศึกษาจำนวน 20% ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กนี่คืออะไรก็คือขนาดของอะไรครับ A อินเตอร์เซ็ต B นั่นเองนะครับอันนี้คือขนาด A อินเตอร์เซ็ต B เท่ากับ20นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการหาคืออันนี้นะครับมีนักศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ที่มีอย่างน้อยคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการหาถ้าเราแปลความออกมาก็คือ A อยู่เนียนกับ B นั่นเองนะครับฉะนั้นจากอันนี้ถ้าเรานำมาเขียนนะครับอยู่ในรูปของสมการเราจะเขียนได้ยังไงนะครับเราก็จะได้ว่า A นะครับยูเนียนกับอันนี้ A นะครับมีเอยูเนียนกับ B โอเคเอยูเนียนกับ B นะครับขนาดของ A อยู่เนี่ยกับ B ก็จะเท่ากับทำสมการนะครับก็เอาขนาดของ A มาก่อนคือ70นะครับบวกกับ
ขนาดของเซตบก็คือ30แล้วก็ลบด้วยขนาดของเซต A อินเตอร์เซตบก็คือ20เพราะฉะนั้นคำตอบตอนนี้นะครับก็คือได้นะครับ80นะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับทีนี้เราลองมาดูแผนภาพเวนนะครับที่แสดงการคำนวณของตัวอย่างที่25นี้นะครับก็เหมือนเดิมครับมี universal set นะครับแล้วเราก็มีเซต A อันนี้คือ A แล้วก็เซต B นะครับส่วนที่เป็น A อินเตอร์เซต B นะครับก็มีสมาชิกอยู่จำนวน20นะครับและส่วนของเซต A มีเท่าไหร่ครับเซต A ก็คือตรงนี้จะเกิดจากเอา70ไปลบ20นะครับก็จะเหลือแค่50เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น50ส่วนเซต B นะครับเซต B ก็เอาเท่าไหร่ครับ30นะครับไปลบออก20ตรงนี้ก็จะเหลือ10เขียนไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแผนภาพเวนที่แสดงผลลัพธ์ของการคำนวณในตัวอย่างที่25ต่อไปเรามาดูหลักการรวมค่าและตัดออกต่ออีกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเซตจำกัดจำนวน3เซตนะครับแล้วเราต้องการหาจำนวนสมาชิกในการยูเนียนคือเรามีเซต A B แล้วก็ C นะครับเราก็สามารถใช้หลักการรวมเข้าและตัดออกได้เช่นเดียวกันนะครับว่าลักษณะสมการที่เราใช้ก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับอันนี้คือการหาจำนวนสมาชิกของ A Union B และ Union C นะครับก็จะเท่ากับจำนวนสมาชิกของ Set A บวกจำนวนสมาชิกของ Set B บวกจำนวนสมาชิกของ Set C นะครับแล้วก็ลบจำนวนสมาชิกของ A i n t e r s e c B ลบจำนวนสมาชิกของ A i n t e r s e c C แล้วก็ลบจำนวนสมาชิกของ B i n t e r s e c C นะครับแล้วสุดท้ายเราจะบวกด้วยจำนวนสมาชิกของ A i n t e r s e c B i n t e r s e c C นะครับจุดที่ต้องระวังตรงนี้ตรงนี้ต้องมาบวกนะครับนี่นะครับเราดูตัวอย่างกันในตัวอย่างที่26นะครับสมมติว่าในชั้นเรียนด้านคอมพิวเตอร์มีนักศึกษารวมทั้งเส้น100คนนะครับแต่ละคนก็สามารถเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันดังนี้นะครับมี60คนเขียนภาษา C 30คนสามารถเขียนภาษา Java นะครับมี40คนสามารถเขียน Python นะครับแล้วก็40คนสามารถเขียนได้2ภาษาคือ C และก็ C++ นะครับอีก10คนเขียน C++ และ Java แล้วก็30คนเขียน C แล้วก็ Python นะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือนี้นะครับมีนักศึกษากี่คนที่เขียนได้3ภาษานะครับทีนี้จากโจทย์ตัวนี้เห็นว่าเรามีเซตทั้งหมด3เซตนะครับก็กำหนดเซตกันก่อนแล้วกันอันนี้ให้เป็นเซต C นะครับตัวต่อมาเป็นเซต J นะครับและตัวสุดท้ายเป็นเซต P เซต P นะครับนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนในหน้าถัดไปแล้วกัน
จากสไลด์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าขนาดของเซตซีนั้นขนาดซีก็เท่ากับ60มาคือเซตเจนะครับอันนี้นักศึกษาสามารถเขียนภาษาจาวาได้อันนี้ขนาดของเซตเจนะครับเท่ากับ40แล้วก็เซตสุดท้ายคือเซตพีนักศึกษาสามารถเขียนภาษา Python ได้ก็ขนาดเท่ากับ30ซีกับจาวานะครับซีแล้วก็จาวาตรงนี้ก็คือเขียนได้สองภาษาก็คืออินเตอร์เซ็ปนะครับมีจำนวนเท่ากับ15คนนะครับส่วนจาวาและ Python นะครับจาวาอินเตอร์เซ็ป Python นะครับมีจำนวน10คนเขียนก็จะ C และ Python ได้นะครับก็ C intercept P นี้มีจำนวน12คนโจทย์ต้องการหานะครับคือหาว่าเขียนได้ทั้ง3ภาษาเนี่ยมีกี่คนนะครับงั้นตรงนี้ทำยังไงนะครับเราเขียนสมการของหลักการรูปกล้าและตัดออกมาก่อนนะครับ C นะครับ Union นะครับ J แล้วก็ Union P นะครับอันนี้จะเท่ากับคือขนาดของ C นะครับบวกด้วยขนาดของ J นะครับบวกด้วยขนาดของ p นะครับและลบด้วยขนาดของเซตที่อินเตอร์เซ็ตกันนะครับก็คือ c อินเตอร์เซ็ต j นะครับลบด้วย j นะครับอินเตอร์เซ็ตนะครับอินเตอร์เซ็ต p แล้วก็ลบด้วยขนาดของ c อินเตอร์เซ็ต p นะครับและสุดท้ายคือบวกด้วยนะครับขนาดของ c อินเตอร์เซ็ต j และก็อินเตอร์เซ็ต p นะครับถ้าดูจากสมการสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือตรงนี้นะครับเพราะโจทย์ถามว่ามีนักศึกษาที่เขียนได้ทั้งสามภาษาเนี่ยกี่คนนะครับฉะนั้นถ้าเราแทนค่าย้ายค่าสมการแล้วก็แทนค่าลงไปนะครับเราจะได้ผลลัพธ์นะครับของ C นะครับอินเตอร์เซ็ต J แล้วก็อินเตอร์เซ็ต P เท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็ดูครับ C union นะครับกับ J union กับ P ทั้งหมดเนี่ยคือเท่าไหร่ครับโจทย์บอกว่ามีทั้งสิ้น100ถูกไหมครับก็คือ100 100แล้วก็ลบด้วยขนาดของ C นะครับก็คือ60ลบด้วยขนาดของ J นะครับก็คือ40แล้วก็ลบด้วยนะครับขนาดของ p ก็คือ30นะครับแล้วก็บวกด้วยขนาดของ c อินเตอร์เซ็ต j ก็คือ15แล้วก็บวกด้วยขนาดของ j อินเตอร์เซ็ต p ก็คือ10แล้วก็บวกด้วยนะครับขนาดของ c อินเตอร์เซ็ต p ก็คือ12คำตอบคืออะไรครับบวกลบกันออกมานะครับที่ผมไม่พอแล้วผมเขียนตรงนี้แล้วกันคำตอบก็คือ7คนนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับ
ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องแทนข้างไปในสมการให้ถูกแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะครับคือขนาดของเซตไหนนะเซตที่เกิดจากการอินเตอร์เซกกันอะไรบ้างนะครับถ้าเราแทนค่าลงไปถูกก็สามารถหาผลลัพธ์ออกมาได้นะครับทีนี้ถ้าเรานำมาวาดเป็นแผนภาพเวงเริ่มต้นก็ universal set นะครับเรามี set อยู่ทั้งหมด3 set นะครับ c นะครับแล้วก็ set อ่ะนี้ c นะครับ c แล้วก็ j และสุดท้ายก็คือ set p นะครับถ้าเราดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราหาได้ก็หมายความว่าคำตอบของเราที่บอกว่า7คนก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็นะครับทั้ง C แล้วก็จาว่าได้15เนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ตรงกลางไปแล้วตรงนี้คือ7นะครับเขียนได้ทั้ง C และจาว่านี่นะครับคืออยู่ตรงนี้ซึ่งในโจทย์บอกว่าคือ15 15ลบออกไป7เนั้นตรงนี้ก็จะเหลือแค่8นะครับตรงนี้ก็จะเป็น8นะครับต่อมาได้ทั้ง Java และก็ Python ก็คือบริเวณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าคือ10คนนั้นหัก7คนตรงกลางเลยออกไปตรงนี้ก็จะเหลือแค่3นะครับแล้วก็ต่อมาเขียนได้ทั้ง C แล้วก็ Python ก็คือบริเวณนี้ก็บอกว่ามี12คนถูกไหมครับ12หักออกไป7นั้นก็เหลือ5นะครับเขียนใหม่5นะครับเห็นไหมครับทีนี้ C อย่างเดียวก็บอกว่า60คนถูกไหมครับเบอร์ซีหกสิบคนมันก็คือพื้นที่บริเวณนี้เราก็ต้องเอาหกสิบลบแปดลบเจ็ดลบห้าถูกไหมครับตรงนี้แปดเจ็ดห้ารวมกันก็คือเท่าไหร่ฮะยี่สิบเพราะฉะนั้นสี่หกสิบข้างนอกนี้ก็จะเหลือแค่สี่สิบนะครับส่วนกรณีของจาว่าก็บอกว่ามีสี่สิบคนนะเราว่าก็คือบริเวณนี้40เราต้องลบ3ลบ7แล้วก็ลบ8ของมันเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าลบเท่าไหร่ลบ18 40ลบด้วย18ก็เหลือเท่าไหร่ครับ22นะครับและสุดท้ายนะครับ Python นะครับพื้นที่บริเวณนี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้ Python รวมทั้งหมดมี30นะครับหักตรงนี้5 7 3ออกไปก็คือหักออกไป15เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือ15นะครับนี่คือแผนภาพเวรของตัวอย่างที่26นะครับเรื่องต่อไปนะครับในโมดูลที่5ก็คือเรื่องของคุณสมบัติของเซตนะครับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ก็จะมีไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะนะครับแก้โจทย์ปัญหาต่างๆในเรื่องของเซตได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับก็พูดง่ายว่ามีการพิสูจน์กันมาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถหยิบนําไปใช้ได้เลยนะครับอลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของ identity law นะครับก็มีอยู่สองอันนะครับอันแรกบอกว่า a union กับเซตว่าก็จะได้ a นะครับแล้วถ้าเป็น a intersect กับ universal set ก็จะได้ a นะครับคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะครับนักศึกษาก็ต้อง
จำนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้นะครับก็อีกสไลด์หนึ่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเหมือนกันนะครับก็คงไม่อธิบายรายละเอียดนักศึกษาก็ดูแล้วก็จำเพื่อจะไปใช้ต่อไปนะครับมาดูข้อสุดท้ายของโมดูลที่5นะครับก็คือเรื่องของการแทนค่าเซตในคอมพิวเตอร์นะครับคือในบางครั้งเนี่ยนะครับเราจาเป็นต้องเก็บข้อมูลนะครับต่างๆลงไปในคอมพิวเตอร์นะครับแต่เนื่องจากว่าเซตเนี่ยเราบอกแล้วว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลนะจากที่ไม่มีลําดับนะครับซึ่งเวลาเอาไปคํานวณในคอมพิวเตอร์นี่นะครับมันจะเกิดความยุ่งยากนะครับเพราะว่าพอมันไม่มีลําดับการค้นหาองค์ประกอบหรือสมาชิกก็จะทําได้ยากและต้องใช้เวลานานนะครับดังนั้นพอจะเอาเซตไปเก็บในคอมพิวเตอร์นี่นะครับเราเลยมีการจัดเก็บเป็นลักษณะที่เบียงลําดับโดยเราจะเก็บเป็นบิตสตรีมนะครับแบบเบียงลําดับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอในตัวอย่างนะครับบอกว่าให้เซต u มาหนึ่งเซตมีสมาชิกคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จงหานะครับอันแรกคือบิตสตรีมซึ่งใช้แทนเซตย่อยของเลขคีย์ใน u อันที่2 b i บิตสตรีมซึ่งใช้แทนเซตย่อยของจำนวนที่ไม่เกิน4ใน u นะครับก็สมมติว่าอันแรกนี้คือเซต a แล้วกันนะครับหาเซต a ส่วนอันนี้คือให้เป็นเซต b เซต a นะครับก็บอกว่าเป็นเซตย่อยของเลขคีย์ในยูนะครับงั้น a ก็จะเท่ากับเลขคีย์ก็มีอะไรบ้าง1นะครับ3 5 7 9นะครับก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้บอกว่าหาบิตสตรีมซึ่งใช้แทนเซตย่อยอย่างไรอะไรก็คือหาบิตสตรีมที่ใช้แทนเซตเอนี้นะครับว่ามันจะแทนยังไงทีนี้บิตสตรีมก็คือหมายความว่าการเก็บข้อมูลนะครับเป็นลักษณะบิตบิตก็จะมีค่าคือ0หรือ1นึ่งนะครับถ้าเราแทนสมมติว่าเซตอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเราแทนด้วยบิตสตรีมเนี่ยเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็น1นึ่งคือมีทุกตัวก็เป็นหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาเฉพาะเซต A นะครับถ้าเราหาบิตสตริงที่แทนเซต A นะครับเราจะได้เป็นยังไงเราก็ดูนะครับสมาชิกที่อยู่ในเซต A มีอะไรบ้างนะครับก็มี1 3 5 7 9งนั้น1มีอยู่นะครับบิตสตริงตัวแรกก็จะเป็น1 2ไม่มีนะครับเป็น0 3มีก็เป็น1 4ไม่มีก็เป็น0นะครับ5มีก็เป็น1 6ไม่มีเป็น0นะครับ7มีก็เป็น1 8ไม่มีเป็น0 9มีก็เป็น1 10ไม่มีก็เป็น0เห็นครับนี่คือบิตสตรีมที่ใช้แทนเซตย่อยของเลขคีย์ในยูครับมาไปดูเซตบีบ้างเซตบีเราบอกว่าเป็นเซตย่อยของยูนะครับซึ่งมีสมาชิกคือเป็นจำนวนที่ไม่เกิน4นะครับไม่เกิน4เพราะฉะนั้นก็จะมีสมาชิกก็คือ1 2นะครับสามแล้วก็สี่เพราะฉะนั้นถ้าเราหาบิตสตรีมนะครับที่ใช้แทนเซตบีตัวนี้เราก็จะได้อย่างนี้นะครับหนึ่งมีก็ใส่หนึ่งสองมีใส่หนึ่งสามมีเป็นหนึ่งนะครับสี่มีก็เป็นหนึ่งที่เหลือไม่มีนะครับก็เป็นศูนย์ไปนะครับ
ห้าเป็นศูนย์หกเป็นศูนย์เจ็ดเป็นศูนย์แปดเป็นศูนย์เก้าเป็นศูนย์และสิบเป็นศูนย์นะครับอันนี้คือคือสตริงที่ใช้แทนเซตบีนั่นเองนะครับต่อมานะครับสมมุติว่าจากตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราต้องการหาคอมเพลเมนต์ของเซตย่อยของเลขคีย์ใน U นะครับเมื่อกี้เรากำหนดให้เป็นเซต A ถูกไหมครับเซตเราบอกว่าเซตย่อยของเลขคีย์ก็คือมี1 3 5 7หแล้วก็9นะครับซึ่งเราบอกว่าพอเราแทนเป็นบิดสตริงนะครับเราได้อะไร1 0 1 0 0นะครับแล้วก็1 0อย่างนี้ถูกไหมครับในตัวอย่างนี้บอกว่าให้หาคอมเพลเมนต์นะครับก็คือตรงนี้เอามาทำคอมเพลเมนต์นะครับอัตราการทำคอมเพลเมนต์ก็คือการเปลี่ยนจาก1เป็น0จาก0เป็น1คือเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกจาก1นะครับเราเปลี่ยนมาจาก1ก็จะกลายเป็น0ศูนย์อันนี้ก็จะกลายเป็น1นะครับก็สลับไปเรื่อยๆนะครับก็ได้ได้เป็นอย่างนี้ดังถ้าเรานำมาเขียนนะครับให้อยู่ในรูปของเซตนะครับซึ่งเซตนี้ก็คืออะไรก็คือ a complement ถูกไหมครับ a complement ถ้าเรายังจำได้ a complement นี่ก็คือเหมือนกับ u ลบ a ถูกไหมครับก็คืออยู่ใน u แต่ไม่อยู่ใน a นั้น a complement ของเราคืออะไรนะครับถ้าเราดูจากผลลัพธ์ที่ได้ของการคอมเพลเมนต์คือตรงนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นว่าจะมีอะไรอยู่บ้างตัวแรกนี้ก็คืออะไรครับคือสองเห็นไหมครับตัวถัดมาก็คือสี่แล้วก็หกแล้วก็แปดแล้วก็สิบครับนี่อันนี้คือ2นะครับ4 6 8แล้วก็10นั้นจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะถูกต้องถูกครับแต่ลืมว่ากรณีการเก็บเซตเราต้องเรียงลำดับนะครับข้อมูลเพราะถ้าเราไม่เรียงลำดับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะออกมาผิดนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับจาก u นะครับ universal set ที่กำหนดให้ในตัวอย่างที่28เหมือนกันแล้วก็กำหนด set a กับ set b มาเป็นแบบนี้นะครับจงหา a union b แล้วก็ a intersect b ก็หลักการก็ง่ายๆครับถ้าเป็นการ union นะครับก็เปรียบเสมือนกับนะยูเนียนก็คือเหมือนกับเอามาออนะครับโอเปอเรเตอร์ออกนะครับส่วนถ้าเป็นอินเตอร์เซ็กนะครับก็เปรียบเสมือนกับโอเปอเรเตอร์แอนครับอ่ะเรามาดูอันแรกกันก่อนนะครับเอยูเนียนบนะครับเอคืออะไรบ้างนะครับเอก็มีหนึ่งหนึ่งหน้าตัวนะครับที่เหลือก็เป็นศูนย์นะครับต่อมา b นะครับหนึ่งศูนย์นะสลับกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็น a u n i o n b นะครับก็จะอย่างที่บอกเปรียบเสมือนกับ operator o นะครับฉันเราเรียนเรื่องตรรกศาสตร์มาแล้ว
นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเป็นนี้นะครับครับนี่คือผลลัพธ์ของ A Union B ถ้าเราดูเปรียบเทียบออกมาอยู่ในรูปของเซตนะครับก็คือจะมีสมาชิกในเซตคืออะไรบ้างครับนะครับ Union ก็คือนะครับออกมาทั้งหมดเลยของทั้งสองเซตนะครับก็มีหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ห้าก็อะไรครับเจ็ดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเก้านะครับอืมอันนี้คืออันนี้คือเจ็ดอันนี้คือเก้านะครับต่อมานะครับ A intersect B ครับเอ็นเตอร์เซ็ตบีอ่ะเราก็เขียนเซตเอครับนะครับแล้วก็บีนะครับกรณีของอินเตอร์เซ็ก็จะเหมือนกับโอเปเตอร์อะไรครับโอเปเตอร์แอนครับแล้วก็ใช้โอเปเตอร์แอนนะครับตัวนี้ก็จะได้หนึ่งนะครับศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งที่เหลือก็จะเป็นศูนย์หมดนะครับนี่ก็คือคำตอบเช่นเคยนะครับถ้าเราเขียนออกมาอยู่ในรูปของเซตก็จะมีอะไรบ้างนะครับอินเตอร์เซ็ตก็คือต้องมีนะครับสมาชิกที่เหมือนกันนะครับนี่ก็มีหนึ่งแล้วก็สามแล้วก็ห้าครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราแทนค่าเซตในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็สามารถที่จะคำนวณโดยใช้ตัวดำเนินการของเซตนะครับมาคำนวณค่าต่างๆได้สำหรับในหน่วยที่สองเรื่องของเซตนะครับก็จบเพียงเท่านี้เราไปเจอกันในหน่วยถัดไปคือหน่วยที่3ครับสวัสดีครับ